കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലെ വേജ് പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഹാൽസി പ്ലാൻ എന്നതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏണിങ്സ് ഓഫ് എ വർക്ക് അണ്ടർ ഹാൽസി പ്രീമിയം ബോണസ് പ്ലാൻസ് ഹൗൾലി റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ട്വൻറ്റി ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡസൺ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഹൗൾലി റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ ഡസൺ ആണ് ഒരു ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ട്വൻറ്റി ഡസൺ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ടൈം എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡസൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ട ആക്ച്വൽ ടൈം ആണ് തന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരുന്നത് ഒരു ഡസൺ ആണ് ആക്ച്വൽ തരുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡസണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡസണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡസൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്വൻറ്റി ഡസൺ ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഈ ട്വൻറ്റി ഡസണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡസൺ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഡസൺ ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ ഡസൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഹാൽസി പ്രീമിയം പ്ലാന് പ്രകാരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏണിങ്സിനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഏണിങ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേജസ് പ്ലസ് എന്താണ് ബോണസ് ആണ് ഏണിങ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ ടൈം ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ് എന്ത് വേജസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ആൽ സി പ്രീമിയം പ്ലാൻ പ്രകാരം ബോണസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എത്രയാണോ ടൈം സേവ്ഡ് വരുന്നത് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബോണസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏണിങ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വേജസ് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എത്ര ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റേറ്റ് എത്രയാണ് റേറ്റ് പെർ അവർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം സേവ്ഡ് എത്രയാണ് ടൈം സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ടൈം വരുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ ടൈം കുറക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ടൈം സേവ്ഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഇനി അറുപതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെ